こんにちは、みすずです。今日は、並べて焼けば出来上がる低糖質なおつまみ、スナップエンドウのチーズ焼きをご紹介します。シャキシャキスナップエンドウのみずみずしさがとっても美味しいですよ。今回の栄養素はこちらです。これはレシピ5分の1量この映像のちょうど一切れ分ですね全体を5つにカットした一切れ分の栄養素になりますチーズはゴーダチーズの数値を利用して計算していますとろける程度にチーズを焼いてその上に生のままのスナップエンドウを並べますトースターでこんがり焼いたら出来上がりとっても手軽に作れる低糖質なおつまみですぜひ最後まで楽しんでいってくださいね食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいですまた詳しいレシピは後ほどブログにも書きますので概要欄にリンク貼っておきますねそちらも見に来てくださると嬉しいです材料はこちら今回は材料2つだけシンプルなメニューですまた過去動画にはスナップエンドウの代わりにアボカドを使ったアボカドのチーズ焼きや枝豆と卵を乗せたものもあるので概要欄にこちらもリンク貼っておきますね作り方は全く同じです今日の流れ3ステップ今日はまずチーズを焼きますそして次にその溶けたチーズの上にスナップエンドウを並べて焼きます最後に切りますチーズをカットしたいのでちょっと冷ましてから切るのがポイントですでは、作り方です。まずはチーズを焼きましょう。トースターのトレーにくっつかないアルミホイルを乗せます。今回は長方形に焼きたいので、アルミホイルで長方形の型を作っていきます。この焼く形はお好みで良いので、トースターで使えるフライパンを使ってもらえば、丸い仕上がりになってよりピザっぽい見た目になりますよ。側面を折って四隅を固定します。これはホチキスなど使わずに、まあ、手で適当にただ折っているだけですチーズを焼くだけなのでそんなにしっかり固定しなくても大丈夫ですよトースターのトレイに戻してもらったらアルミホイルの上にシュレッドチーズを広げ入れますこれはセルロース不使用のチーズを使ってあげると仕上がりが綺麗ですセルロースの入ったチーズだとチーズだけで焼いた場合冷めると油浮きが激しくなったりちょっとゴムのような食感になったりすることがあるので無添加のチーズがおすすめですよ1300ワットのトースターで3分ほど焼きますお使いのトースターによって焼き時間調節してくださいチーズがとろければ OK です次にスナップエンドウの準備をしましょうスナップエンドウは洗って筋を取ります今回は 80g 使用していますスナップエンドウの下側お尻側から上に向かって筋を取って次に上から下に向かって筋を取りますチーズをトースターで焼く時間はかなり短いので不安な方はチーズを焼く前にスナップエンドウの筋取りをしておいてくださいこんな感じでチーズがとろけたところで一旦取り出しましょう焼き色はついてない状態ですこの上にスナップエンドウを生のまま並べ入れます並べ方はお好きなようにしてください今回は縦に並べていますすべて並べたら再び焼きましょう。やけどに気をつけてトースターに移動してください。同じく1300ワットで3分ほど焼いていきます。こんがりと焼き色がついて全体がグツグツしてきたら出来上がりです。焼き時間はお使いのトースターによって調節してください。動画で使用しているアラジントースターは比較的高火力で短時間で焼けるトースターになります。こんな感じでグツグツ美味しそうに焼けたら取り出します。かなり熱いのでやけどに注意してください切れるぐらいまで冷ましましょう冷めたところでカットしていきますしっかり冷ましてもらうとスナップエンドがちょっとシワシワとなってくるのでそれが気になる方はもうちょっと早めに召し上がってくださいこんな感じで冷ましてもらうと手で持てるピザ生地みたいな状態にチーズが固まりますお好きなサイズにカットしましょう今回は5つに切っています焼いたスナップエンドウがシャキシャキとみずみずしくてとっても美味しいですよまた丸く焼くとこんな感じになりますお好きなように作ってあげてくださいねでは器に盛りましょうチーズ好きにはたまらないメニューです
胡椒をガリガリ振ってますがお好みでどうぞパセリのみじん切りを散らしますまた大人用ならチリパウダーやタバスコなども合いますよ今回はパプリカパウダーを彩りで振りかけていますこれで完成です最後まで見てくださりありがとうございました今日は並べて焼けば出来上がる低糖質なおつまみスナップエンドウのチーズ焼きをご紹介しましたスナップエンドウのシャキシャキしたみずみずしい食感がとっても美味しい低糖質なピザ風メニューです他のお野菜でも作れるのでお好きなものあるものでぜひ作ってみてくださいまた詳しいレシピは後ほどブログに書きますのでそちらも見てくださると嬉しいです食べてみたいと思ったら評価ボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいですではこの後も素敵な一日をお過ごしくださいまた次回の動画でお会いしましょうではまた作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いしますこのチャンネルはお砂糖をみりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。